हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन वर्कशीट यानी आकलन कार्य पत्रक नंबर तीन जो कि कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों के लिए है यह लिया गया है हिंदी विषय से और आज इसमें हम क्या सीखने वाले हैं आज इसमें हम सीखने वाले हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए यानी यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दे रखा है जिस पर आधारित 10 एम सी हैं उसमें आपको सही ऑप्शन को चुनना है और उसके आगे बने हुए गोले को पेन या पेंसिल से भरना है तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं हमें जरा सी असफलता मिलती है और हम घबरा जाते हैं जबकि जीवन में हमेशा चुनौतियां मिलती रहती हैं पल प्रतिपल किसी भी व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है जो संघर्ष से निकल आता है वह एक सुखद परिणाम पाता है उसे हमेशा अपने कार्य करते समय लगता है कि वे कि वह अवश्य सफल होगा अगर ऐसा नहीं होता तो दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति पहाड़ का सीना नहीं चीर पाता उनकी पत्नी का देहांत सिर्फ इसलिए हो गया कि वह इतने लंबे चौड़े रास्ते से अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा पाए उन्होंने प्रकृति तक को चुनौती दे दी और पहाड़ का सीना चीर रास्ता बना दिया जब व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता जिस दिन हमें कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे उसी दिन हमें यह एहसास होने लगेगा कि जिंदगी का असली रास्ता तो यही है जब तक हमारी जिंदगी में चुनौती नहीं होंगी उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम हारने जीतने गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होने देंगे तब तक हम जीतने उठने के भाव अपने अंदर नहीं ला पाएंगे तो अभी आपने समझा ना कि ये जो अपठित गंध्यांश है उसको हमने अच्छे से पढ़ के समझा अब इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे पहला प्रश्न है कि पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता किसने बनाया था दशरथ मांझी रमेश मांझी सुरेश मांझी या फिर दिनेश मांझी तो सही उत्तर है जिसके बारे में है और फिल्म भी बनी थी इसके बारे में तो वो है दशरथ मांझी फिर दूसरा प्रश्न है कि सकारात्मक परिणाम देने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा सकारात्मक परिणाम देने के लिए मित्र पर विश्वास भाई पर विश्वास खुद पर विश्वास या पिता पर विश्वास तो सही उत्तर है खुद पर विश्वास फिर तीसरा प्रश्न है कि एक दशरथ मांझी की पत्नी का देहांत किस कारण हो गया रास्ता ना होने से पता ना चलने से ध्यान ना देने से या धन ना होने से तो देखिए ये था कि उसको लंबे चौड़े रास्ते से ले जाना था तो इसका मतलब रास्ता ना होने से तो ए आपका सही उत्तर है फिर प्रश्न नंबर चार हम किससे घबरा जाते हैं सफलता से दुख से असफलता से या पीड़ा से तो सही उत्तर है असफलता से फिर असफल शब्द का विलोम क्या होगा यानी उल्टा क्या होगा विपरीत क्या होगा असफल का सफल होगा कुफल अफल या सुफल तो सही उत्तर है सफल ए सफल छठा प्रश्न है कि प्रतिपल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे उपसर्ग प्रतिपल में कौन सा होगा प्रति और शब्द मूल शब्द है पल तो ए इज द राइट आंसर प्रति पल प्रति इसमें उपसर्ग है फिर सातवां है मृत्यु शब्द का अर्थ इनमें से होगा जीवन बीमार देहांत या फिर सुखी तो मृत्यु शब्द का अर्थ होता है सी देहांत फिर आठवां है पहाड़ शब्द का समानार्थी शब्द होगा यानी पहाड़ का समान अर्थ वाला शब्द समुद्र झरना पर्वत या नद तो ये तो पता ही होगा आपको इसका उत्तर है सी पर्वत फिर नौवा प्रश्न इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं और उनको हमने ऐसे के ऐसे ही हिंदी भाषा में ले लिए तो इसमें है संघर्ष एहसास इलाज या खुद तो सही उत्तर है संघर्ष और दसवा है मानव और मनुष्य शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसके पर्यायवाची मानव और मनुष्य है 
आदमी पंछी वानर या पशु ये तो बहुत ही आसान है ए आदमी तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को फिफ्टी के तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद